बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जो न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास पेज नंबर 349 के ऊपर है ठीक है अच्छा इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें वो आपसे कह रहा है कि कन्वर्जिंग लेंस है तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी वो फोकल लेंथ कह रहा है 20 सेंटीमीटर है चूंकि ये पैरेलल लेंस है इसको मैंने f1 कह दिया फोकल लेंथ मैंने f1 और 20 सेंटीमीटर मैंने मार्क कर दी वो कह रहा है इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस यानी इसके सामने एक और कन्वर्जिंग लेंस रखा है तो ये भी मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया हुआ है और कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर तो इस दूसरे जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी मैंने फोकल लेंथ को f2 सेकंड 2 का मतलब ये सेकंड लेंस है और इसकी फोकल लेंथ मैंने 4 सेंटीमीटर लिखी है जो कि उसे हमें गिवन दी हुई है और दोनों एक दूसरे के सामने एक फ्रंट पे रखे हुए हैं एक दूसरे के सामने ठीक है कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस दोनों लेंसेस के درمیان डिस्टेंस कितना है ये हमें मालूम करके बताना है और वो कह रहा है इफ रेज पैरेलल एंटरिंग द फर्स्ट लेंस पहले लेंस में जो रेज एंटर हो रही है देखिए मैंने बताया हुआ है रेज आ रही है वो पैरेलल है ठीक है ये उसे कंडीशन दी है और वो कह रहा है कि लीव द सेकंड लेंस एज पैरेलल और दूसरे लेंस से जब वो रेज निकलती है तो वो पैरेलल है درمیان में क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम क्या हुआ लेकिन उसने जो कंडीशन दी है वो ये कि पैरेलल रेज एंटर होती है और पैरेलल रेज बाहर निकल जाती है बताइए दोनों लेंसेस के درمیان डिस्टेंस कितना है अच्छा अब मैं आपको इसको बता देता हूं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो कहीं ना कहीं आकर मिलेंगी जहां पर वो आकर मिलेंगी वो हमारे पास क्या बनेगा यानी फर्स्ट करो मैं एक पॉइंट बना देता हूं ठीक है तो ये जो मैं पॉइंट बनाया हुआ है ये क्या है वो पॉइंट है जहां पे तमाम रेज आकर मिल जाएंगी तो इसका मतलब है ये क्या हुआ ये हमारे पास हुआ इमेज तो पहले लेंस से यहां तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या किसका डिस्टेंस होगा वो पहले लेंस से बनने वाला इमेज डिस्टेंस होगा तो मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं कि ये तमाम डिस्टेंस जो है ये इमेज डिस्टेंस होगा फर्स्ट लेंस से क्या ख्याल है अच्छा पहले लेंस का जो इमेज बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए किसके तौर पे एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के तौर पे ये मेरी बात समझ में आ रही है पहले लेंस का इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो दूसरे लेंस से इस इमेज तक का डिस्टेंस जो कि दूसरे लेंस के लिए क्या बन चुका है ऑब्जेक्ट बन चुका है तो दूसरे लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को p लिखते हैं और दूसरे लेंस के लिए मैं 2 लिख रहा हूं तो दूसरे दूसरे लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p2 तो पहले लेंस का जो इमेज डिस्टेंस है q1 और दूसरे का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है p2 तो q1 p2 ये मैंने लिखा है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस मेरा ख्याल है ये मेरी बात समझ में आ रही होगी ठीक है कि दोनों लेंसेस के درمیان डिस्टेंस कितना है उसको हम q1 p2 q लिख रहे हैं मेरी बात समझ आ रही है क्योंकि जो रेज आ रही है वो कोई इमेज बनाएंगी तो पहले लेंस से इमेज डिस्टेंस q1 वो इमेज दूसरे लेंस के लिए किसके तौर पे एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्योंकि दूसरा लेंस है तो मैंने p2 का है तो q1 p2 दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस जो मुझे मालूम करना है अच्छा यहां पर मैं एक बात आपको और भी बता दूं कुछ स्टूडेंट मुझसे यह भी कहते हैं कि दोनों लेंसेस एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस हैं तो आप इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से क्यों नहीं कर सकते क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से अगर हम इसको करते हैं तो ये चुटकी बजाते ही 5 सेकंड के अंदर अंदर ही न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं लेकिन देखो जो जो टेक्निकल बात है वो जरा समझने की कोशिश करो टेक्निकल बात ये है कि उसने इस न्यूमेरिकल के अंदर कहीं भी नहीं बोला कि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बना रहे अगर तो वो न्यूमेरिकल में लिखता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो लेंसेस एक दूसरे के सामने रखें तो मैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से 5 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर लेता ये उसने नहीं कहा और दूसरी बात ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी उसे कहना चाहिए आइडियलिस्टिक कंडीशंस है इसलिए उसने यहां पर वो कंडीशन इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि एग्जैक्टली फोकस के ऊपर नहीं बन रहा होता कुछ भी ठीक है ये मेरी बात अच्छी तरीके से नोट कर लेना इसी वजह से उसने इस न्यूमेरिकल को जो कि थिननेस फार्मूले से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उसने कहा है कि दोनों लेंसेस एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं अब ये दोनों लेंसेस मिलकर क्या बना रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है क्या मुझे क्या मालूम बाज बच्चे ये कहते हैं क्योंकि ये तो हमें मालूम है कि पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलल जा रही हैं तो पैरेलल आना और पैरेलल जाना ये एस्ट्रोनॉमिकल में नहीं होता नहीं जनाब नहीं होता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पैरेलल रेज आती तो है दूसरे लेंस से पैरेलल नहीं जाती हैं बल्कि वो हम फोकस से टुवर्ड्स द लेंस मूव कराते हैं और फिर वर्चुअल इमेज उस तरह बना रहे होते हैं तो बहरहाल उसके ऊपर भी मैं इस न्यूमेरिकल के एंड के अंदर कुछ बात कर लूंगा लेकिन इस वक्त बहरहाल मैं इसको थिन लेंस फार्मूले से सॉल्व करूंगा और यही मेरी एग्जामिनर्स से जो बातें हुई हैं वो इसको यही रेकमेंड करते हैं कि आपने इसको थिन लेंस फार्मूले से ही करना है इस न्यूमेरिकल को और ये इसी बात के इस
पता चला इस कंडीशन से जिस कंडीशन में वो कह रहा है कि पैरल रेस एंटर कर रही है तो पैरल रेस कहां से एंटर कर रही है ऑब्जेक्ट से आके एंटर कर रही है ना ठीक है अच्छा इमेज कहां बन रहा है मुझे नहीं मालूम और पहले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो मेरे पास कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर है एग्रीड अब यहां से क्यू वन निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है मैं अगर वन अपॉन एफ वन इज इक्व टू वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन क्यू वन यूज करता हूं तो वन अपॉन एफ वन मेरे पास कितना है ट्वेंटी और वन अपॉन पी वन कितना है इंफिनिटी और वन अपॉन क्यू वन आ जाएगा और वन अपॉन इंफिनिटी मैथमेटिक्स हमें बताती है किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है तो यह मेरे पास आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी इज इक्व टू वन अपॉन क्यू वन तो वन अपॉन ट्वेंटी इज इक्व टू वन अपॉन क्यू वन दोनों को पलट दो तो यहां से मेरे पास Q1 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा क्लियर है तो ये 20 मैंने क्या लिख दिया 20 सेंटीमीटर अच्छा इसी तरीके से अब मैं सेकंड लेंस के लिए करने वाला हूं तो सेकंड लेंस के लिए जब मैं थिल लेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं P, Q और F की वैल्यू चाहिए तो P2, Q2 क्यू टू और एफ टू टू मैंने इसलिए लिखा है कि सेकंड लेंस है अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है मुझे नहीं मालूम कोई ऐसी कंडीशन नहीं है इमेज कहां बनेगा दूसरे लेंस से जब रेज निकल रही है वो पैरल है तो दूसरे लेंस से जो रेज निकल रही है वो इमेज बनाने के लिए निकल रही है तो वो कहां पर इमेज बनाएंगी अगर लाइट रेज पैरल निकल रही हैं तो न्यूमेरिकल थ्योरी में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो इसका मतलब ये कि इमेज कहां पर बनेगा इंफिनिटी पे और फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है फोर सेंटीमीटर एग्रीड तो मैं थिलनेस फॉर्मूला यूज करता हूं सो वन अपॉन एफ टू वन अपॉन P2 टू प्लस वन अपॉन क्यू टू वन अपॉन एफ इज फोर इज इक्व टू वन अपॉन पी टू मुझे फाइंड आउट करना है और वन अपॉन क्यू टू मेरे पास क्या इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो पूरी क्वेश्चन को आप पलट दो तो P2 आपके पास आ जाएगा फोर सेंटीमीटर मेरा ख्याल आसान है अब देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज क्यू वन प्लस पी टू तो मुझे अब दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने में मैं आसानी के साथ मालूम कर सकता हूँ क्यू मेरे पास कितना है ट्वेंटी है और प्लस पी मेरे पास कितना है फोर है सो माय आंसर इज 24 सेंटीमीटर एग्रीड ये मेरे पास आंसर आ गया ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया अब मैं आपको बताता हूं लॉजिकल जो मैंने तरीका आपको बताया था कि उसके जरिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर और वो कैसे है देखो मुझे बताओ कि अगर तो लाइट रेस पैरल आ रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो याद करो जब मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनता है फोकस पे बनता है ठीक है और फोकस फोकल लेंथ के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्यू वन मेरे पास कितना होगा ट्वेंटी होगा ये मेरे पास समझ में आ रही है क्लियर है तो यहां से ये वो रेड डायग्राम जो मैंने आपको न्यूमेरिकल थ्योरी में एक्सप्लेन की थी वहां से मुझे बातें पता चल रही हैं अच्छा अब दूसरी मुझे बात बताओ अगर लाइट रेस पैरल जा रही है तो इसका मतलब ये इमेज बना रही है पैरल जा रही है तो इमेज कहां पे बन रहा है इन्फिनिटी पे इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है अगर आप याद करें तो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगा इन्फिनिटी पे इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए फोकस पे होना चाहिए जो कितना फोर है तो अगर आप ट्वेंटी और फोर को एड करें तो यही ट्वेंटी आपको मिलेगा मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी ठीक है अच्छा अब मैं जो न्यूमेरिकल शुरू में बता रहा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जो लोग करते हैं वो क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर जो दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस है जिसे हम मैं यहां पे लिख देता हूं लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं अगर आप वो उसको अगर आप थ्यूरी को जाकर देखें मैंने वहां एक्सप्लेन किया है तो वो एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर है हमारे पास तो एफ नॉट और एफ ई दोनों को यानी दोनों फोकल लेंथ को प्लस करें तो दोनों लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ हमारे पास आ जाती है तो अगर पहले लेंस को आप ऑब्जेक्ट कह देते हैं और दूसरे लेंस को आप आईपीस कह देते हैं तो पहले की जो फोकल लेंथ है वो आपके पास एफ नॉट और दूसरे की जो फोकल लेंथ है वो आपके पास एफ ई होगी तो 20 और 4 यानी दोनों ऐड हो रहे हैं ना तो आपके पास 20 प्लस 4 तो 24 सेंटीमीटर आंसर आता है इस तरीके से भी मैंने कुछ टीचर्स को देखा है कि जो बता रहे होते हैं बट मेरी जो के अपने बहुत सारे कोलीग्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुई है वो कहते हैं कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड इसलिए इस तरीके से आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पर भी उसने आपसे यह नहीं कहा हुआ कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको थिनलेस फॉर्मूले से ही कीजिएगा एक्सप्लेन करके उसको बताइएगा किस तरीके से करना है कोई भी आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा व्हाट्सएप पर ताकि मैं वॉइस में आपको आसानी के साथ जल्दी से जवाब दे सकता हूं थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल